Good day class, this is Ma'am Renz again and we are now on third quarter chemistry. Welcome to science time again. For our module 5, the title is The Amazing Things About Matter. Now this is the, the answer key on the last page of your module. So follow this pattern when answering. Just do not forget to write your name, grading section, quarter 3, module 5, and the title itself. For our most essential learning competency, we have to determine the number of protons, neutrons, and electrons in a particular atom. These are the following objectives. 1. Differentiate atoms from molecules. 2. Trace the historical background of the atom and its subatomic particles. 3. Identify the differences between and among protons, electrons, and neutrons. 4. Draw an atom and label its parts. 5. Determine the number of electrons, protons, and neutrons in an atom. Now, before we start discussing, let us have five item pre-test. Let me read to you question number one. Who coined the word atom? A. Plato B. Aristotle C. Galileo D. Democritus Number two. Which of the following statements describe a molecule? A. A mole's cuticle B. A part of an atom C. A combination of two or more atoms D. A structure made of electrons, protons, and neutrons 3. Which of the following best describes an atom? A. A core of electrons and neutrons surrounded by protons B. A core of protons and neutrons surrounded by electrons C. Protons and electrons group together in a random pattern D. Protons and electrons group together in an alternating pattern Four. Which subatomic particle is neutral? A. Protons B. Neutrons C. Nucleons D. Electrons 5. How many electrons does an element have if its atomic number is 20? A. 10 B. 20 C. 30 or D. 40 If you're done answering, let's check. Number one, the correct answer is D, Democritus. Two, it's letter C, a combination of two or more atoms. Three, letter B, a core of protons and neutrons surrounded by electrons. Four, letter B, neutrons. Number five, it's B, 20. Now, let's move further. How are we going to compare atom versus molecules? So, we have here atom and molecules. Uh, in terms of description, when we say atom, this is the smallest particle of an element and matter. It is a single neutral particle. So, ito na daw yung pinakamaliit na part ng matter. Next, molecule, it is the combination of two or more atoms that are chemically, that are chemically combined. Next, Atom, it has subatomic particles, proton, electron, and neutron. O, huwag kayong magpakalito dito, ah. Yung atom, 
yung atom dito na sinasabi, yung subatomic particles na tinutukoy dito sa atom is bahagi lang. So, yung atom pa rin yung pinakamaliit, then meron siyang parts, proton, electron, and neutron. Yun yung ibig sabihin, ha? Huwag kayong magpapakalito na, ah, yung atom may proton pala, baka yun yung pinakamaliit, ay may electron pa pala, tsaka neutron, baka yun yung mas maliit pa sa atom. No, bahagi lang siya nung atom. Pero atom talaga yung pinaka-smallest particle. Next, how about molecules? <clears throat> Ito naman. When atoms combine, molecules are formed. So, dahil yung atom nga yung pinakamaliit, pag pinag-combine mo yung mga yon, makakabuo tayo ng molecules. It is made up of two different or two identical atoms that are chemically combined. Next, atom again. Yung shape ng atom, usually spherical in nature. Uh, it can also exist in a free state or it cannot exist in a free state. Whereas molecules, ang shape naman niya, usually bent, some are linear or twid, and exist freely. Ayun. Yung atom kasi, pwedeng hindi, pwedeng oo, na mag-exist siya in a free state. Pero yung molecules, exist freely. What are the examples of atoms? So, ito na. Yung mga elements in the periodic table, ayan, atoms yung mga yan. In molecules naman, ay, ito pala, yung mga other examples ng atom. Ayan. Oxygen. Next is ozone. Next, uh, gold. And then, sodium. Yung molecule naman, ayan, pinag-combine na natin yung um, mga different atoms. So, we have here hydrogen or the H2O. Sodium chloride or the table salt. And last, ito, combination sa to ng um, three mm, elements. So, carbon, hydrogen, oxygen. So, this is the chemical formula for the sugar. No? So, pag pinagsama natin mga atoms, yan na yun, mga, mga molecules na yung mabubuo. So, chemically combined sila. Next, So, magkaroon tayo ng timeline and a brief introduction sa mga discoverer ng atoms and gano'n ba ka-importante na makilala natin sila. So, simulan natin from the Greek philosopher in 440 BC, Democritus. He speculated that a point would be reached that matter could not be further divided. So, dadating daw sa punto na yung isang object, hindi na daw niya, hindi na daw pwede pang ma-divide pa. Pag umabot daw sa punto na yon, ang tawag na daw sa indestructible particle na yon ay atomos. Okay, sa English, atom. Pero, syempre, Greek siya, atomos. Na ang ibig sabihin ay indivisible. Next, eto na, malayo yung tinalon, no? Pagdating noong 1897, merong isang British physicist named Joseph John Thomson. Ang shortcut ng name niya ay J.J. Thomson. He discovered electron. O, narinig natin kanina, doon sa description ng atom, may subatomic particle siya, namely proton, electron, neutron. So, yung isang part ng atom ang nakadiscover noon ay si JJ or Joseph John Thomson. So, electron yung nadiscover niya. Gumamit siya ng experiment using cathode ray. And then, syempre, siya lang yung 
yung unang nakakita nun para mas maintindihan ng mga tao gumawa siya ng model ang tawag doon ay plum padding model okay uh, yung model na yun ang nagpapakita na meron electron doon sa sa atom na yung atom naman ay part ng or binubuo na or smallest particle ng isang matter so mamaya may may simulation na video makikita nyo kung paano nyo yun ginawa and yung itsura ng model na plampading next naman ay si Ernest Rutherford so dito uh, physicist din siya from New Zealand so si Rutherford noong 1911 na discover niya yung nucleus ng atom noong 1970 naman na discover niya yung proton ayan, nag flash siya sa screen nyo so he discovered nucleus of an atom in 1911 and proton in 1917 he concluded the gold foil experiment so ito naman ang experiment na ginamit niya gold foil so mamaya may, may video din kayo makikita Last is James Cadwick, oh British physicist naman to nung 1932 niya na discover yung neutron. Oh so kumpleto na no, na discover niya nila yung electron, uh, proton and neutron. So patunay to na totoo na bahagi sila ng atom. At atom pa din yung pinakamaliit. Subatomic particles lang yung tawag dito sa tatlo na to. So, yung, yung neutron, sabi ni James Cadwick, ay isang neutral particle. At dahil dito sa discovery na to, naparangalan siya. Neutral particle, yung, yung neutron, and then yung proton, positively charged naman, according kay Rutherford, and then according kay J.J. Thomson, electron naman is a negatively charged. Let us have a simple introduction and timeline about the discovery of atoms and its subatomic particles. Let's start with Democritus. He was a Greek philosopher in 440 BC. He speculated that a point would be reached that matter could not be further divided. So, ibig niya sabihin dito, dadating daw yung point dun sa isang object or sa isang matter na kung saan pag, pag dinurog mo siya, pag pinaliit mo siya ng pali, pinaliit, dadating siya sa point na yun na siya, yun na yung pinakamaliit at hindi na siya madidivide pa, hindi na siya mahahati pa kasi yun na nga yung pinakamaliit. So, tatawagin daw niya yun o tinawag niya yung indestructible particles at ang tawag niya doon ay atomos sa English, atom pero dahil Greek siya, atomos na ang ibig sabihin ay indivisible next eto naman si Joseph John Thomson or J.J. Thomson in 1897 isa naman siyang British physicist So, from atoms, nagkaroon tayo ng mga discover ng mga subatomic particles niya. He discovered electron in his cathode ray experiment. So, gamit yung cathode ray, yung electron ang kanyang na-discover, which he said it is a negatively charged subatomic particle. So, ito yung isang part ng atom, bahagi ng atom na kung saan negatively charged and then para mas maintindihan ng mga tao pinropose, inintroduce niya yung model na magpapakita ng itsura ng atom at kung nasan siya ang tinawag niya doon ay plum padding model plum, isa yung prutas no? yung plum padding uh, tinapay yun 
So, gamit yung simpleng structure na yon na ipakita nyo sa mga tao na, ah, ganito pala yung, yung, yung electron. Okay? So, gamit yung model na yun. Next naman, Ernest Rutherford. From New Zealand, isa din siyang physicist. He discovered the nucleus of an atom in 1911. And then, in 1917, proton naman yung na-discovered niya. So, using gold foil experiment, he discovered the proton which is a positively charged subatomic particle. So, dalawa na yung nadidiscover, no? Isang electron, isang proton na subatomic particle o bahagi ng atom. Last, James Cadwick, a British physicist in 1932. He discovered the neutron, which is a neutral particle. So, isang positively charged na proton, isang negatively charged na electron, and isang neutral charge na neutron. So, tatlo. Yun yung binubuo ng subatomic particles ng atom. So, dahil dito, sa discovery ng neutron, si James Cadwick ay naparangalan sa kanyang discovery. Now, let's watch this. Uh this simple simulation of Ernest Rutherford. Rutherford nuclear model of atom. Credit for the discovery of nuclear of an atom goes to Rutherford. Here is an alpha particle scattering experiment. When alpha particle pass from radium it passes through a narrow slit and strikes on a thin gold leaf. Beam coming out of a gold leaf is visible to fall on circular zinc screen. It was observed that maximum of alpha particle strike without any deviation. Few of them got deflected by less than 90 degree. Few were deflected by more than 90 degree. Thus, conclusions are most part of the atom was empty because most alpha particle just passed through. There should be some negatively charged particles which makes the alpha particle to deflect by less than 90 degree. There is a nucleus in atom because of which alpha particle got deflected more than 90 degree. Ayan. So, dito natin nakita yung discovery simulation ni Ernest Rutherford. Diba? Na-discover niya ay proton. So, gamit yung gold, ayan, yung tin sheet ng gold sa middle, yung color gold, <coughs> nagpatama siya ng isang alpha particle, or alpha particles, kasi madami yon, which is a positively charged. No? So, balik natin dun sa kanina. Ayan, o. Oh. Nagpatama siya ng mga alpha particles, yung mga positively charged. And then, bumangga yung mga positively charges na yan sa gitna. Tapos, sa pansin niya na nag-bounce back. So, sabi niya, yung hindi naman na middle portions, nagpa-pastura lang yung alpha particles. Pero, dun sa gitna, pag tuwing tumatama yung mga alpha particles, nagbabounce. So, ibig sabihin, positively charged yung gitna kasi positively charged yung alpha particles. Positive-positive, nagbabounce, di ba? So, pag parehas ang sign, nagde-deflect siya. No? Nagbabounce back siya. So, dun niya na-discover na yung gitna pala na portion ng atom ay more positively charged. Okay? So, dun niya na-discover yung proton. Kasi, una na na-discover yung electrons eh. This time naman, napansin niya na yung middle nga is uh, nagbabounce back. So, he concluded na may proton dun. No? Yun yung kanyang experiment. Ayan o. Oh. Nagpa-pass through lang kapag negative 
charges yung tinatamaan pero pagdating dun sa nucleus nag uh, ano siya nag bounce so ganun so let's have some key concepts ayan ito na yung uh, timeline natin when the idea of the atom was first proposed by ancient Greeks they thought it was a particle with no parts so akala nila walang parts yun, no? just atom itself however towards the 19th century J.J. Thomson was able to discover that atoms have negatively charged particles which he called electrons it led him to propose a new model for the atom which he called the plum pudding model Thomson proposed that the negatively charged electrons were embedded in a kind of cloud or soup of positive charge. So, para sa kanya, yung mga negative charge na electrons ay nakakalat daw no? doon sa positive charge naman na, na cloud or soup. Since plums and puddings are not commonly known in the Philippines, the raisin bread model is used. So, isipin nyo na lang yung parang uh, tinapay na may mga pasas. Yung pasas, yun yung negatively charged particles. Then, yung mismong bread itself, yun yung positive charges. Ito yun. Tingnan natin, ha? The plum pudding model. Ayan. So, yung, yung mga plums na pa, mukhang pasas dyan, no? Sa bread, yun daw yung electrons. Tapos, na, napapalibutan siya ng mga tinapay or pudding. Yun naman yung mga positively charged daw. Ayan. Pero, ito yung illustration talaga, no? So, yung mga pasas, yun daw yung mga electrons. And then, yung bread itself, yun yung cloud of positive charges. Since wala tayong plum dito, pasas na lang. Ayan. Okay, pasas ba to Parang chips ahoy, no? So, tinatawag din sa atin na raisin bread and pwede rin siyang tawagin chips ahoy cookie model. Okay? Kasi para siyang chips ahoy, ganun din, no? May, may mga bread, yun yung positive ni charge and then yung mga chips sa hoy na chocolate or mga pasas kung pasas yung gagamitin mo yun naman yung mga electrons so key concepts tayo ayan na si Democritus siya yung nauna magpropose ng indivisible particle called atomos and then meron pang isang nag counteract doon sabi naman ni Aristotle, binubuo naman daw ang nature ng earth, water, wind, and fire. Yun daw yung four elements na tinatawag. And then, so mahabang panahon yan until dumating si John Dalton. Ayan. Sabi niya, tama si Democritus na may indivisible particle lang matter, matter. At ang tawag nga dun ay atoms. Atomos kay Democritus, atom kay John Dalton kasi English siya. Eh. So, yung atoms daw, sabi ni John Dalton, uh, can be further divided into subatomic particles. So, tama si Democritus at si John Dalton at atoms nga yung pinakamaliit na bahagi ng matter. Pero, ang pinakaiba nila, si Democritus, sabi niya, hindi na daw yun uh, madi-divide pa. Pero kay John Dalton, pwede pa daw yun madivide into subatomic particles. Ibig sabihin, may bahagi pa yung atoms na yun. Na ang tawag doon ay proton, electron, and neutron. So, una nga na-discover ang electron followed by proton last ang neutron. And gumamit din siya ng model. Tulad ni J.J. Thomson, may paplampading model siya or raisin bread or chips ahoy model. Si John Dalton naman, para ma-explain sa mga tao, tinawag naman yun na yung model niya na billiard ball model so mamaya may illustration doon and then next naman eto uh, na discover din ni Eugene Goldstein magkaibang year 
ni Ernest Rutherford na discovered din ni Eugene Goldstein ang proton. Okay? And yung kay Ernest Rutherford may team siya, may mga kasama siya. Ang kasama niya doon na na-discover din ang proton ay si Johannes Wilhelm Geiger, Ernest Marsden. Okay, yan ang team ni Ernest Rutherford. So, gumamit nga siya ng alpha scattering experiment. Yun yung nakita nyo kanina na video. Tinatawag din yung gold foil experiment. Kasi gold yung ginamit niya na, sh na sheet. So, tinawag din ni Ernest Rutherford na nuclear model yung uh, illustration para maipakita sa mga tao kung nasan ang kanyang uh, proton no? yung discovery niya ng proton so nuclear model naman yung tawag niya doon Next, eto na nga. Then, si J.J. Thompson, plum padding model or raisin bread. Tinatawag din chip sa hoy. And then, eto pa. Meron pang isang uh, scientist na nagsabi na ang position at speed ng electron ay hindi mo exact malolokit at masasabi. So, alam lang natin na ang electron ay ay gumagalaw ang alam natin ay electron ay nakakalat no pero may uncertainty principle daw na tinatawag sabi ni Werner Heisenberg na kung saan yung exact na position kung saan siya may kita hindi mo masasabi bakit kasi gumagalaw yan eh sa sobrang bilis ng paggalaw hindi mo makakapture ng exact kung asan siya okay next Then, dumating naman si Niels Bohr. Sabi naman niya, uh, planetary model daw yung structure ng atom. So, umiikot daw ang mga electrons doon sa, sa mal mas malaking portion ng subatomic particles. So, para siyang planets na umiikot-ikot. Electron behavior in space around nucleus is not simple to describe. Ayan, ito na yung sinasabi ko kanina. Yung behavior ng electron, although alam natin na may electron at gumagalaw siya, umiikot siya, kung paano siya nagbe-behave exactly sa nucleus, hindi mo yun masasabi. Okay? Nang 100%. Kaya nga may uncertainty principle tayo. Bakit? Kasi, una, Electron, although it is negatively charged, does not collapse into positive charged nucleus. Two, there is attraction between nucleus and electron. Ano yung ibig sabihin nyo number one? Hindi siya nagko-collapse dun sa positively charged nucleus. Kasi positive yung portion ng nucleus, tas negative yung electron. Hindi sila nag, ano, nag-dedicate. No? hindi sila nagdidikit. Although, alam natin na ang rule, positive-negative attracts or unlike signs, attract parang tulad ng magnet, di ba? Pero hindi, na, hindi sila nagdidikit. No? Umiikot lang siya. Pero hindi siya nagdidikit. Number two, may attraction daw between nucleus and electron. So, yung attraction na yun, yun yung nagpapaikot doon sa electron. No? At a certain speed na hindi natin masasabi yung exact na speed niya. Next. Ito naman. Ito yung latest na ginagamit natin ngayon. No? Kay Erwin Schrodinger. Quantum mechanical model of atom. Ito na. Pakita natin yung, ano, yung illustration ng model. Billiard ball model by John Dalton. Plum padding model by J.J. Thompson. Ernest Rutherford, the nuclear model. Ayan, nag evolve di ba? Yung mga positions kung saan sila may kita. Mga proton, shooton, electron ng isang atom. And then, according naman kay Bohr, kay Niels Bohr, planetary model daw. No? Kanya-kanyang ano siya, idea. And, ito naman na yung ngayon, yung ina-accept natin present time. 
the quantum mechanical model. O, di ba? Medyo complicated na siya. May mga shape, shape, shine, orbital, no? Kasi nga, sabi nga natin, hindi mo naman malalaman yung exact na kung nasan yung electron. Pero, pwede natin malaman through model kung paano at anong shape hanggan, hanggang saan umiikot o paano umiikot. Ayan. Yun yung mga orbitals, orbitals. So, sa grade 9 nyo, chemistry, maaaral nyo itong structure na to, no? Pero sa grade 8, eto lang muna tayo sa presentation ng model na to. Yung mga orbitals, or orbitals na nakita nyo, may kita nyo yan sa ano, sa periodic table of elements, may kita nyo yan, may may nakalagay na SPDF, no? Mga orbitals, ayan. Kikita nyo yan pag may hawak kayong periodic table. Hindi nyo lang napapansin. So, si Erwin Schrodinger ang nag-propose nito. Ayan. Ayan, ito yun, no? May S, P, D, F. Ayan. May kita nyo yung size, shape, orientation, spin. Ayan. Pero, tulad na sinabi ko, sa grade 9, mas magiging deeper ang discussion nyo about it. So, that's quantum mechanical model of atom. Ayan. So, tingnan natin yung chart na to. Positively charged ang symbol ng proton. Ang nakadiscover dyan, si Eugene Goldstein at Ernest Rutherford. Magkaibang year. Noong 1886, si Eugene Goldstein ang una nakadiscover. And then, uh, na re discover ni Ernest Rutherford. So, ibig sabihin, totoong may proton. Okay? Next naman, electron, negatively charged ang kanyang symbol. G negative. Then, si proton P positive. So, si J.J. Thomson na nakadiscover nito noong 1897. And then, neutron. Ayan. N raised to zero ang neutron. Kasi nga, neutral siya. Okay? Si James Cadwick naman. Okay? Tandaan nyo lang, pen. Ano yung pen? It stands for proton, electron, neutron. Proton, positive, electron, negative, neutron, zero. Okay? Na-discover ang neutron noong 1932. Gano'n ba kabigat yung mga yan? Ayan. Ulitin na natin na electron is E negative, proton P positive, neutron N zero. Raised to zero. Okay? So, yung charge niya, ah, alam naman natin, pag sa mat, ah, yung 1, eh, hindi na sinusulat. No? Alam mo, E negative o matik, ibig sabihin nun 1 P positive, ibig sabihin nun may 1 okay? pero itong neutron nakasulat na agad yung charge nya 0, raised to 0 yun 0, so negative 1 meaning electron yun positive 1 meaning proton yun and then 0, yun yung neutron naka raised to 0 na siya so, isusukat natin o susukatin natin ang electron, proton, neutron in grams. So, may mass. Okay? Bakit may mass? Eh, kasi nga, di ba, uh, subatomic particles, bahagi yun ng atom. Yung atom, binubuo niya ang matter. And matter is anything that occupies space and has mass. So, definitely, may mass itong subatomic particles natin. Ang electron ang pinakamagaan 9.109 times 10 to the negative 28 whereas proton and neutron nasa 1 o oh, 1.672 raised to a uh, times 10 raised to negative 24 yung neutron din nasa negative 24 pero mas mabigat si neutron ng tatlo kasi siya ay 1.675 times 10 raised to negative 24 okay so mas mas mabigat si proton at neutron tapos pinaka magaan si electron 
Saan ba nakalocate si proton at neutron? Sa nucleus ng atom. Tapos, umiikot-ikot sa labas ng nucleus si electron. Nasa labas siya ng nucleus, no? So, ito yung illustration niyan. Ayan. Yung electron natin nasa labas ng nucleus. Pero doon sa loob ng nucleus, ayan yun, nasa center, nandun si proton at neutron. Mabigat silang dalawa. Okay? Pag pinagsama mo si proton at neutron, dahil nasa nucleus sila, collective term ng proton neutron ay nucleons. Bakit nucleons? Kasi nasa nucleus. So, proton, neutron, dahil nasa nucleus sila, tatawagin mong nucleons. Okay? And then, ayan, ito yung mas ma uh, malaking version ng illustration. Ayan, ang liit lang ni electron. Okay? Ang liit lang niya. Compare doon sa mass ni proton and neutron. Again, nasa nucleus si proton at neutron. And then, si electron naman, nakakalat lang siya outside the nucleus. Kasi mali, maliit lang. No? Again, ang tawag sa sa proton and neutron in collective term ay nucleons. Key concept. Proton and neutrons are massive. Ibig sabihin, mabigat silang dalawa. They are collectively known as nucleons. Yan yung spelling. Electrons are very much lighter than protons and neutrons. Very much lighter. Ibig sabihin, pinakamagaan. Its mass does not significantly contribute to the mass of the entire atom. Ibig sabihin, hindi nakaka-contribute ng sobrang bigat yung bigat ng electron. Kasi nga, lighter siya. Actually, lightest siya dun sa tatlo. So, ang nagko-compose ng talaga ng bigat ng, uh, ng entire atom ay yung proton at neutron. Yung nucleon sa tinatawag in collective term. So, yung mass ng electron ay neg negligible. So, halos hindi siya nakaka-contribute. Now, let's move to another uh, part of your module. The title of your activity in your module is What's in a Number? So, meron dyang part sa module nyo na activity. Ito yung title. So, let's discuss first before you answer, of course. Ayan. So, we have here two examples of elements. So, this is nitrogen and oxygen. The number on the upper left side that is called, I'm um, sorry, that is called the atomic number. And then, we have here the symbol itself at the middle. The nitrogen is N and oxygen is O. And below, are the mass mass of the element so for nitrogen the mass is 14 and for the oxygen we have 16 pag ni round off ah. okay. so iba iba ang orientation yan eh merong periodic table na merong mga le may legend or key information nakalagay yung mga parts no minsan hindi ganyan yung yung orientation. Minsan yung mass is nasa upper uh, left side where yung uh, upper left side naman ay yung atomic number. So, iba-iba. Pero dito sa example ko, ganyan yung orientation. No? Meron tayong atomic number, symbol, name of the element, and atomic mass. Lagi namang yan yung basic part. Nag-iiba-iba lang kung saan, kung saan sila nakalagay. Now, moving on. It is the number of protons that identify the atoms of an element. Oh, huwag kayo magpakalito, ha? Kung ano yung number ng element tulad nito, 7 nitrogen, 8 oxygen, yun daw ang proton. Okay? 
kasi nakalagay dun sa periodic table nyo yung, yung legend nya atomic number yung mga yan yes, atomic number din ang tawag sya pero kaya siya naging atomic number kasi nakabase siya sa number of protons so kung ano ang number of protons yun na magiging atomic number so ang atomic number ng nitrogen ay 7 therefore yun ang bilang ng proton 7 yung oxygen, ang atomic number niya ay 8 therefore, ang bilang ng protons ng oxygen ay 8 ok, so atomic number is the proton and the proton will be the atomic number ok so pag, pag narinig nyo naman yung 1, H, hydrogen o 1, 1 yung atomic number kasi 1 yung proton niya how about 2 H, E, helium 2 yung atomic number, ba? Kasi 2 yung protons niya. So, kung ano yung protons, yun, yun din yung atomic number. 3 L ay lithium. 3 yung lithium, yung atomic number, kasi 3 yung proton. 4 B, E, beryllium. 4 yung atomic number, kasi 4 yung proton. So, yun yung nagbibigay ng identity sa atom, yung proton. Okay? All atoms of an element contain the same number of protons in their nuclei. Okay? Ayan, nabanggit ko na yun kanina. Kung ano yung element na yun, kung ano yung proton nila, yun yung magsasabi kung anong atom yun. Kung 7 yun, si nitrogen yun. Kung 8 yun, si oxygen yun. Hindi pwedeng sinabi mong 8 tapos si nitrogen yun. Hindi. Okay? Kasi, kung ano yung bilang ng proton, yun yung identity niya. So, kung 5 siya, si boron siya. Hindi siya magiging si carbon. Kasi si carbon ay 6. Okay, 6 ang atomic number niya. Kasi 6 yung proton niya. Okay, si, si neon, 10 yun. 10 and e neon. Hindi siya magiging si fluorine. Kasi si fluorine ay 9. 9 f fluorine. Okay, so iba-ibang bilang ng protons, iba-ibang element. Ano yung atomic number? It is the number of protons in an element. Ayun, nasabi ko na yung kanina. Kung ano yung atomic number, yun yung bilang ng proton. <coughs> Siya yung magdidikta kung anong element yun. Next. <coughs> Ayan. Ito, na nasa module nyo yan, no? Elements are given letter symbols, including their atomic number and mass. So, ayan yung uh, illustration sa middle section. The mass number, or A, as a symbol, is written on the upper portion beside the symbol X. Okay? Yung X natin, yun yung symbol ng element. While the atomic number, which is Z in symbol, is written below the mass number. Yun yung orientation natin. Okay? Yun yung magiging general orientation natin kung paano isusulat. Kasi tulad na sabi ko kanina, <coughs> sa ibang periodic table, iba-iba yung itsura kung paano sinusulat. Although, yung basic parts ang doon. Doon sa legend ng periodic table na nabibili natin, no? may key information or legend doon. So, pinapakita muna nila kung paano basahin yung mga nakalagay na elements kung anong portion may kita yung atomic number, symbol, element yan, yung mga charges pero dito sa inaaral natin ngayon, para hindi tayo malito same ano tayo same language yung gagamitin natin ito yun, yun na kita nyo sa illustration <coughs> x that means the atomic symbol of the element then yung A is the mass number sa taas siya nilalagay and atomic number which is Z dun sa baba Ayan. para hindi kayo malito yung atomic number mas maliit kaysa sa mass number okay kasi yung mass number uh, almost ha, almost ha, hindi ko sinasabi mo 100% uh, double nung atomic number so malalaman nyo na atomic number yon versus atomic mass ng isang element kapag mas mababa ibig sabihin atomic number yon sulat nyo siya sa baba yun yung Z 
kapag naman mas uh, ma malaki na number o di alam nyo na mas number yun ng element na yun siya si letter A so sa taas yun siya ilalagay so that is figure 1 an atomic symbol with atomic number and mass now let me read to you the number of protons in an atom is called atomic number eh, sinabi ko na yun kanina a neutral atom holds an equal number of protons and electrons So, kung neutral naman daw yung isang atom, kung ano yung bilang ng proton, yun na din yung bilang ng electron. Okay, balik tayo dito sa kanina ha. Kung 7 ang atomic number ng nitrogen, 7 din ang proton. At dahil i neutral atom siya, kung ano yung bilang ng proton, yun na rin yung bilang ng electron. So, atomic number equal sa number of proton dahil isa siyang neutral na atom kung ano yung proton niya yun na din yung bilang ng electron so 7N nitrogen 7 is the atomic number 7 din ang proton dahil isa siyang neutral atom 7 din ang electron oxygen 8O oxygen 8 is the atomic number number din ang proton ng oxygen yun 8 and dahil neutral atom siya 8 din ang electron. O, di ba? Ang dali lang, di ba? O, balik tayo dito. Meanwhile, the mass number is the sum or the total number of proton and neutron in an atom. So, pag in mo si proton at neutron, yun yung bigat na ng isang atom. Ang tawag doon, mass number. Ma'am, bakit proton, neutron, but hindi proton, electron? Eh, sabi nga natin kanina, di ba? Proton, neutron, dalawang mabigat na bahagi or subatomic particles ang atom. At yung electron, hindi mo siya pwedeng i-add kasi siya nga yung ano, negligible. Magaan nga si, di ba? Uh, ang nakaka-contribute sa bigat ng atom ay yung proton-neutron na in collective term tinatawag na nucleons. So, si proton at neutron, sila yung nasa nucleus, inside the nucleus, kaya sila yung nakaka-contribute doon sa tunay na bigat ng atom. So, yun yung magiging mass number pag in mo si proton at neutron. Si electron, hindi. Okay. Ayan, palakihan natin yung figure 1. O, ito na yung formula. No? Para masagutan nyo yung chart dyan sa module nyo. Yung atomic number, Z yung symbol, equal siya sa bilang ng proton and electron. Kasi nga, kung ano yung atomic number, yun din yung bilang ng proton, yun na rin yung bilang ng electron kasi neutral yung atom. Ma'am, paano pag hindi neutral yung atom? Mag-iiba yung ano, formula. Okay? Hindi ko na sinama dito kasi wala naman sa module nyo. Pero, kung hindi neutral, anong tawag? Kasi baka may magtanong. Ma'am, kanina pa kayo nag-neutral eh. Ba hindi ba neutral? Meron ang isang atom na hindi neutral ang tawag ay isotope okay, yun yung tawag doon well anyway, dito lang tayo sa neutral atom kasi yun lang nakalagay sa module nyo so, ayun nga ulitin ko, ang atomic number with the symbol Z ay equal sa number ng proton kasi yun yung identity niya at equal na rin siya sa number ng electrons how about yung bigat or the mass number with the symbol A equal naman siya sa proton and neutron. Kasi si proton at neutron, dalawang mabigat na subatomic particles. Ang proton ay positively charge, ang neutron ay zero charge. Paano mo naman makukuha yung neutron? O di, sabi ko nga, di ba, ang neutron, isa yan sa mabigat na part, no, na nakaka-contribute sa mass ng atom. So, para makuha mo si neutron, mass number, i-minus mo lang kay atomic number. So, mass number, yun yung bigat, i-minus sa atomic number. Bigyan kita example la. Ito, ito, ito. 14, yun yung mass number, i-minus mo kay 7. So, 14 minus 7 is 7. Yun yung neutron. O yung 15, mass number yun yung oxygen. Ay, hindi, round up natin. 16. Okay? 16 minus 8. O, di 8. O, yun yung number ng neutron. Okay? Magbibigay pa ako ng other examples.
Ayan. Ganyan, ganyan yung nakalagay sa, ano nyo, sa module nyo, pero iniba ko lang yung mga element. So, una natin hanapin yung sa sodium. Ang element name ay sodium. Ang element symbol ay Na. Atomic number niya, o yun yung nawawala, meron siyang given na mass number na 23. Ang electrons niya ay 11 equal sa proton, 11 na rin. Okay, ang neutron niya ay 12. So, paano mo hahanapin yung atomic number? O, tingnan nyo lang yung formula. Atomic number Z, ang symbol, equal sa bilang ng electron at proton. O, tingnan mo yung electron at proton, parehas 11. Kasi nga, parehas lang sila. So, kung ano yung bilang ng proton at electron, yun na din yung atomic number. So, 11. Diba? O, yung, yung mass number naman. Okay. Paano nakuha yung 23? Doon sa sodium. Kung ano yung bilang ng proton, add mo sa neutron. O, 11 ng proton ng sodium, 12 naman ng neutron. So, 11 plus 12, 23 yung mass number. O, ba diba? O, paano naman nakuha yung neutron ng sodium? 12 yung neutron. O, i-minus mo daw yung mass number sa atomic number. 23 mass number ng sodium minus mo sa 11 na atomic number will give you 12. Diba? O yung boro naman, ano nawawala mass number? Anong formula? Tingnan sa baba. Mass number equal daw sa proton add sa neutron. So, proton plus neutron. Si boron ay may 5 na proton at 6 na neutron. So, 5 plus 6 equals 12. Ay, 11 pala. Sorry, sorry. 5 plus 6 equals 11. So, dun siya nakuha. Diba? Tinan mo yung, yung boron. 5 ang atomic number, 5 ang electron, 5 ang proton. Kasi, equal lang yun. Okay? Kung ano yung atomic number, yun din yung bilang ng proton. At dahil neutral atom ang boron, hindi siya isoto, equal na rin siya sa electron. So, 5. 5, 5. ayon ayaw naman, ano na mawala? Neutron. O, tinan yung formula sa baba. Mass number minus atomic number. So, ang mass number ng ion ay 56. Ang atomic number ay 26. So, i-minus mo si 56 minus 26 will give you 30. O, diba? Yung atomic number ni ion, 26, yun din ang bilang ng proton. Kasi equal lang sila. Okay? Kung ano yung proton, yun yung atomic number. At dahil isa siyang neutral atom, equal din si proton kay electron. Okay? So, 26, 26, 26. O, oh, di ba? Madali lang. Ganyan ang gagawin nyo dun sa activity nyo. O, oh, ito na. We're done na. So, ito na yung mga activity nyo. Sa looking back, madali lang yan. So, may nakajumble lang dyan na words. Susulat nyo lang dun sa mga rectangles sa kabilang side. And then, activity 1, atom versus molecule. Diniscuss ko to kanina, yung differences ng ng atom and molecules, nandun yung description, composition, shape, structure, example. Okay? Uh, nandyan din yung sagot dyan, mismo sa module na yan. Pero kung gusto nyo i-refer yung PowerPoint na diniscuss ko kanina, andun din yun. Okay? In-explain ko lang yun nandyan sa module nyo. Activity 2, ayan yung timeline, no? Journey to the past. I think na-explain ko naman yan kanina. So, masasagutan nyo yan. Then, activity 3. Ayan, lagay nyo lang yung year. Tapos, ano nangyari. I think na-discuss ko na rin yan kanina. Doon sa PowerPoint. And then, activity 3, the atom family. So, magdo-drawing lang kayo dyan, no? Nung, may hinihingi dyan eh. 2 proton, 2 electron, 2 neutron. Na nasa loob ng box. Ayan yung box, so. Oh. Tapos, kulayan nyo. May mga example sa ako kaninang pinakita kung paano kung paano magdrawing no pero kayo na bahala maglagay nung nung nasa instruction dalawang proton dalawang electron dalawang neutron so dalawang proton anong element yon 2 he helium so helium yung pinapadrawing niya and then activity 4 what's in a number kaka-discuss ko lang yan kanina may part 2 complete the empty boxes in the table. Nabigay ko na yung example kanina, na-explain ko na rin, no? 
then check your understanding part 1 part 2 yan and then remember ayan so tandaan nyo lang ang atom pinakamaliit na particle ng element at matter a molecule naman combination ng 2 or more atoms na chemically combined pag sinabi natin subatomic particles bahagi lang yun ng atom meron tayong tatlong subatomic particles tandaan nyo lang pen PEN proton positively charged electron negatively charged and neutron yun yung neutral zero naman ang charge raised to zero ayun siya so reflection ano yung natutunan nyo okay, ano yung tatlong natutunan nyo dalawang bagay na gusto nyo i-share ano yung isang bagay na nakoconfuse pa rin kayo okay? kung nakoconfuse kayo tanong nyo lang sa teacher nyo okay, magsasagot naman ako sa chat and then let's answer post test Okay, let me read to you question number 1. Which is the smallest particle of matter? A cell, B atom, C molecule, D compound. 2. Which of the following is an example of molecule? A gold, B ozone, C silver, D helium. Number 3. Which subatomic particle is found revolving around the nucleus of an atom? A. Proton B. Neutron C. Nucleon D. Electron Who discovered neutron in 1932? Uh, Democritus, letter A B. James Cadwick C. Ernest Rutherford D. J. J. Thompson Next, number 5 which indicates the number of protons and number of electrons. So, proton, electron, ang tinatanong, ano mabubuo doon? A, mass number, B, atomic number, C, number of neutrons, or D, number of molecules. Okay, let's answer. Number one, the correct answer is B atom. Number two, it's B ozone. Yun yung O3. Okay. Uh, next naman, number three, it's letter D electron. Four, correct answer is B James Cadwick. Number five, it's letter B atomic number. Okay, so I hope you learned something again in module 5. If you have questions and concepts that are confusing, especially dun sa computation, okay, feel free to chat your teacher on your respective group chat. So, uh, goodbye and have a nice day.